Eu vou pregar. I'm going to preach. Eu peço que você pregue comigo. And I ask that you preach along with me. Mas eu tô sentindo a presença de Deus aqui em cima deste But I'm feeling the presence of God here in this place. De uma maneira muito forte. In a very strong way. Muito real. In a very real way. Versículo 18. Verse 18. E de manhã voltando para a cidade teve fome. In the morning as he was returning to the city he became hungry. E avistando uma figueira perto do caminho dirigiu-se a ela e achou nela senão folhas e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. And seeing a fig tree by the wayside he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, May no fruit ever come from you again. And the fig tree withered at once. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira. When the disciples saw it, they marveled, saying, How did the fig tree wither at once? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. And Jesus answered them, Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into, into the sea, it will happen. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Pai, nós sentimos o Senhor aqui nesta casa. Father, we feel you in this house. Somos cheios do teu Espírito Santo. We are filled with your Holy Spirit. Peço que o Senhor venha falar conosco agora. I ask that you come and speak to us now. Através da tua santa palavra. Through your holy word. Deus, nós te adoramos. Father, we worship you. Rendemos ao Senhor louvor e adoração. We give you praise and honor. Fala conosco, Senhor. Speak to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Sente-se. The church may be seated. Jesus Cristo quando esteve aqui nesta terra. Jesus Christ when he was here on this earth. Ele fez questão de passar um bom tempo. He made it a, uh, a fact to spend a good time ensinando e alertando o povo. Teaching and alerting the people. Três anos do seu ministério. Three years of his ministry. Foram dedicados. Were dedicated. Também. Also. Ao ensino. To the teaching. E à admoestação. The admonition. Warning. Of the warning. Da palavra. Of the word. Ele passou três anos. He spent three years. Alertando o povo. Alerting the people. De acordo com a sua própria palavra. According to his own word. O sermão da montanha. The sermon on the mount. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7. In Matthew chapter 5, 6 and 7. É um dos grandes fundamentos do cristianismo. It's one of the great foundations of Christianity. É um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo. It's one of the great teachings of Jesus Christ. Lá Jesus Cristo. There Jesus Christ. O nosso bom pastor. Our good shepherd. O nosso sumo sacerdote. Our most high priest. Ele nos ensina he, he teaches us como viver nesta terra. How to live on this earth. Você que é crente, for those of you that are Christian, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy Spirit, você precisa mergulhar. You need to dive in em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Into Matthew chapters 5, 6 and 7. Porque lá o próprio Cristo, because there Christ Himself, vai te ensinar. He will teach you a viver how to live o cristianismo uh, live out christianity e muito me chama a atenção and much calls to my attention que as primeiras palavras do sermão da montanha that the first words on the, of the sermon on the mount bem-aventurado 
Blessed are those. Ele começa com as bem-aventuranças. He, he starts with the good blessings. Bem-aventurado significa abençoado. Blessed are those means blessed. Ou feliz. Or happy. Jesus começa o sermão da montanha. Jesus starts the sermon on the mount. Nos dando o caminho da bênção. Giving us the path of blessing. O caminho da felicidade. The path of joy. É intenção de Cristo. It's Christ's intention. Que a sua igreja aqui nesta terra. That his church here on earth. Viva bem. Lives well. Caminhe bem. Walks well. Não com dinheiro. Not with money. Não com coisas materiais. Not with material things. Não construindo coisas nesta terra. Not building things here on this earth. Mas é uma paz de espírito. But it's a spiritual peace. É uma alegria espiritual. It's a joy. It's a spiritual joy. É graça e paz. It's grace and peace. Que vem de Jesus Cristo. That comes from Jesus Christ. E o fato dele começar. In the fact that he starts. Falando assim, bem-aventurado. Saying, blessed are those. Mostra para mim. Shows to me. De que ele tem um interesse. That he has the interest. Na minha saúde interior. In my interior health. Será que você pode dar um glória a Deus? Can you give God glory? Porque é interesse do céu. Because it's heaven's interest. Você está bem aqui na terra. For you to be well here on earth. Não é bem para ficar. It's not good to stay. É bem para passar. It's good to pass through. É interesse de Jesus Cristo. It's in Jesus Christ's interest. Depois na continuidade do seu sermão, uh, during the continuation of his sermon, Jesus nos ensina, Jesus teaches us sobre o caminho da santidade, on the path of holiness, sobre a nossa conduta, uh, on our conduct, espiritual aqui nesta terra, our spiritual conduct here on this earth. Por exemplo, for example. As pessoas antes deste sermão, the people before this sermon, achavam que só o fato de não matar ou adulterar, uh, they thought that the fact of just not killing the adulterer, já os qualificava como pessoas boas. They already qualified themselves as good people. Aí Jesus Cristo explica dentro do seu ensinamento, and then Jesus Christ teaches within his lesson, que se você só Pensar em matar ou adulterar. That if you think in, uh, that if you just lust in adultery and kill, in você murder. Você já está pecando. You are already sinning. Quebrando a lei. Breaking the law. Então Jesus Cristo dentro do seu sermão. So Jesus within his sermon. Depois de mostrar o caminho da felicidade, after showing the path of joy, ele mostra o caminho da santidade. He shows us the path of holiness. Ele queria uma mudança de dentro para fora. He wanted the change to come from inside out. O, o que te faz crente? What makes you Christian? Não é só o que você executa do lado de fora. It's not just what you execute on the outside. Mas o que o teu coração maquina. It's what your heart dwells within. A, a, a mudança é de dentro para fora. The changes from inside out. E Jesus gasta um tempo. And Jesus spends some time falando sobre relacionamento. Speaking on relationships. Sobre dinheiro. About money. Sobre perdão. He speaks about forgiveness. Sobre provisão. About provisions. Sobre adultério. Adultery. Sobre outras coisas. Or in other things. Para que o seu coração venha a ser bem cuidado. So that your heart can be well taken care Aí of. Aí me chama a atenção. And then it calls my attention como que Jesus conclui o sermão how Jesus concludes the sermon depois dele ensinar todas as coisas after he teaches everything depois de escutar after listening depois de aprender after learning ele coloca a escolha da sua vida he takes the uh, the choice of his life diante de cada um de nós before each and every one of us ele fala vocês escutaram as minhas palavras he said that you have listened to my words agora você decide and now you decide qual caminho você vai tomar which path you will take Jesus termina o sermão da montanha, Jesus finishes the sermon on the mount, falando assim, saying like this. Existem dois caminhos. There are two paths. O caminho 
aonde a porta é estreita, the path in which the door is narrow, que leva a vida eterna, that takes you to eternal life. E existe o caminho aonde a porta é larga, and then there's the path where the door is wide, que leva a perdição, that will lead you to lostness. Ele fala assim, existem duas árvores. There are two trees. A árvore boa, the good tree, que produz bons frutos, that produces good fruit. A árvore má, the, eve, the bad tree, que produz maus frutos, that produces bad fruit. Aí ele fala assim, existem dois alicerces. And then there are two um, foundations. O alicerce sobre a rocha, the foundation upon the rock, que é construído por aquele que escuta e pratica. That's built by the one that listens and puts into practice. Existe o alicerce sobre a areia, there's the foundation upon the sand, que é construído por aquele que escuta e não pratica. And that's built by the one that listens but does not put into practice. Em outras palavras, ele está falando assim. In other words, he is saying like this. Tô aqui te ensinando. I'm here teaching you. Tô aqui te exortando. I'm here exhorting you. Tô aqui te alertando. I'm here alerting you. Mas eu quero que todos vocês saibam. But I want all of you to know. Que existem dois caminhos. That there are two paths. Duas árvores. Two trees. Dois alicerces. Two foundations. E a escolha And the choice é sua. Is yours. Desci nesta terra. I came to this earth. Morri pelos teus pecados. I died for your sins. Derramei do meu sangue. I spilt my blood. Quero demais que você seja salvo. I want so much for you to be Demonstrei saved. Demonstrei o meu amor por você. I demonstrated my love for you. Apanhei como um bandido. I was beaten like a criminal. Ressuscitei. I resurrected. Deixei o meu espírito. I left my spirit. A minha palavra. My word. Te dei todas as ferramentas. I gave you all the tools. Bravo. Você escolher certo. For you to make the right choice. Agora no final de tudo. And at the end of everything. A escolha é sua. The choice is yours. Se um dia. If one day. Eu te rejeitar na eternidade. I reject you in eternity. Não vem dizer que eu sou mal. Don't say that I'm evil. Eu sou bom. I am good. Mas a escolha é sua. But the choice is yours. Jesus Cristo fez tudo. Jesus Christ did everything. Para nós sermos abençoados aqui nesta terra. For us to be blessed here on this earth. Presta atenção. Pay attention. O capeta, Satan, ele não pode transformar bênção em maldição. He can't turn blessings into evil. Deus, God, não transforma bênção em maldição. He doesn't turn blessings into a curse. O único capaz, the only one that is capable, de fazer besteira, that to do something com dumb, a sua própria vida. With your own life é você. is you. Cadê o amém? Where's the amen? Quem decide é você. Who decides is you. Fui eu que decidi colocar essa calça. I decided to put these pants on. Fui eu que decidi colocar esse paletó. I decided to put this jacket on. Fui eu que decidi colocar esse sapato. I decided to put these shoes on. Fui eu que decidi pentear o meu cabelo. I decided to comb my hair. Fui eu que decidi vir para a igreja. I decided to come to church. Fui eu que decidi buscar ao Senhor. I decided to seek the Lord. Quem decide é você. Who decides is you. Deus é soberano, é. God is sovereign, yes. Está no controle de tudo e todas as coisas, está. He's in control of everything, yes, he is. Mas não tem nenhum robô aqui nessa casa. Robot in this house. E nós temos que ser ativos. And we have to be active. Na nossa fé. In our faith. Não passivo. Not passive. Eu sei que a vontade de Deus prevalece. I know that the will of God prevails. Mas eu tenho que fazer a minha parte. But I need to do my part. Eu tenho que exercitar a minha fé. I need to ex exercise my faith. E aí nós chegamos no texto que nós chegamos. And then we get to the text that we get to. E fiquei olhando para essa figueira. And then I kept looking at this fig tree. Dentro deste sermão desta montanha. Within the sermon of the mount. Por que que essa figueira não produz? Why does this fig tree not produce? Por que que essa figueira não produz? Why does this fig tree not produce? E, e eu quero falar para você. And I want to tell you. 
o porquê que essa figueira não produz. Why this fig tree does not produce? Lá no versículo 18, in verse 18, do capítulo 21, in, ver, in chapter 21, e de manhã voltando para a cidade, in the morning as he was returning to the city, teve fome. He became hungry. Quem teve fome? Who was hungry? Jesus Cristo. Jesus Christ. Primeira coisa que eu quero que você entenda. The first thing I want you to understand is Jesus Cristo tem fome. Jesus Christ has hunger. Qual que é a fome de Jesus Cristo? What is his hunger? A nossa adoração. Our worship. A nossa adoração. Our worship. Por isso que a Bíblia diz. This is why the Bible says. Que o Pai procura adoradores. That the Lord seeks the worshipers. Que o adoram em espírito em verdade. Who worship in spirit and truth. É satisfazer uma fome. It's to satisfy a hunger. Quantos adoradores nós temos aqui nesta manhã? How many manhã? true worshipers do we have Será here? Será que você pode levantar a sua mão Could por alguns segundos? Could you lift your hands for a couple seconds? E adorar a Jesus Cristo. And worship Jesus Christ. Porque ele está aqui nesta casa. Because he is here in this house. Procurando a Seeking true worshipers. Jesus teve fome. Jesus Christ had hunger. E aí ele avista uma figueira. And then he sees a fig tree. Perto do caminho. Next to the next to the path. E chegando perto dela. And approaching it. Ele só acha folhas nela. He only finds leaves on it. Não acha he doesn't find figs. Só acha folha. He only finds leaves. Por que que esta figueira não estava produzindo? Why was this fig tree not producing? A primeira coisa que me chama atenção. The first thing that calls my attention. É que Jesus Cristo avistou uma figueira. Is that Jesus Christ saw one fig tree? Esta figueira estava só. This fig tree was alone. Não existia outras figueiras em volta there was no other fig trees around it. Aí eu fui pesquisar. And then I went to research. Uma figueira só. One sole uh, fig tree. Tem uma dificuldade muito grande. There has a great difficulty. É quase impossível. It's almost impossible. De produzir frutos. For it to produce fruit. Para ela produzir frutos. For it to produce fruit. Ela tem que estar perto Come de on. outras figueiras. She needs to be next to other fig trees. Presta atenção. Pay attention. Crente não sobrevive sem crente. Christians don't live without Christians. Crente não sobrevive sem igreja. Christians don't survive without church. Crente precisa de outro crente. Christians need other Christians. Crente precisa ir para a igreja. Christians need to go to church. Para eu produzir. For me to produce. Eu preciso de você. I need you. Para você produzir. For you to produce. Você precisa de mim. I need you. Deus não nos chamou. He did not call us. Para ser solitário nesta terra. To be solitary on this Ele earth. Ele nos chamou. He called us. Para ser igreja. To be a church. Um afiando o outro. One sharpening the other. Um edificando o outro. One edifying the other. Um aprendendo com o outro. One learning with another. Se eu estou down, if I'm down, Deus te usa para me levantar. God uses you to lift me up. Se eu estou machucado, if I am hurt, Deus te usa para me dar uma palavra de cura. God uses you to give me a word of healing. A igreja, the church, é uma comunidade, it's a community, de santos, of saints, salvos, saved, redimidos. Redeemed, lavados, washed pelo sangue de Jesus by Cristo. the blood of Jesus Christ. Você me ajuda a crescer. You help me to grow. Você me ajuda a amadurecer. You help me to mature. Você me ajuda a produzir. You help me to produce. Você me ajuda a melhorar. You help me to get better. Essa é a minha concepção. This is my conception. Sobre a igreja de Jesus Cristo. About the church of Christ. A Bíblia fala. The Bible says. É muito simples. It's very simple. Um, one. É melhor do que dois. It's better than two. Por que que essa? Dois é melhor do que um. Sorry. Two is better than one. I thought he was going to flip it, so I just left it alone. <laughs> Dois é melhor do que um. Two is better than one. Por isso que eu demorei, eu estava processando. That's why I took long, I was processing it. O estava assim, ó, corrige, <laughs> trem. Mas nós somos igreja, vocês estão aqui para... But we are church, you're here. Tá. Dois é melhor do que um. To tell me, two are better than one. E o capeta, and Satan, 
Aproveitou essa pandemia. He took advantage of this pandemic. Para isolar crente. To isolate Christians. Atrás daquela tela. Behind that screen. Achando que isso é culto. Thinking that this is a service. A tela. The screen. É um suplemento. It's a supplement. Estou totalmente impossibilitado. I'm totally incapable. Aí eu vou usar. So I'm gonna use it. Agora se você usa ela como igreja. So but if you use the screen as church. Você é uma figueira seca. You are a dry fig tree. Não produz absolutamente nada. You don't produce absolutely anything. Porque como eu já preguei lá atrás. Because as I, as I have preached in the past. O fruto que eu produzo. The fruit that I produce. Não é para mim. It's not for me. É para você. It's for you. Como produzir um fruto? How to produce fruit? Pro próximo. For your neighbor. Isolado. Isolated. Não tem como. There's no way. Amém. Amen. Então por que essa figueira não produz? So why does this fig tree not produce? Porque ela está sozinha. Because it's so it's a, it's alone. E ela está mal posicionada. And it's not well positioned. A Bíblia fala assim. The Bible says like this. E avistando uma figueira. And seeing a fig tree. Perto do caminho. Ne, by the by the by the path. Ela não estava no caminho. It wasn't in the path. Ela estava perto do caminho. It was next to the path. Mal posicionada. Not well positioned. Perto do caminho. Next to the path. Não no caminho. Not on the path. Aí eu lembro da parábola do semeador. And then I remember the parable of the, the sower. O evangelho recebido. The gospel received. Por uma pessoa que está perto do caminho. By a person that is next to the path. Vem as aves. There comes the birds. Vem o maligno. Comes evil. E arrebata as sementes do coração. And then uh, raptures the, the seeds of the heart. Esse é o problema de você só estar perto. This is the problem with you only being next to. E não no caminho. And not on the path. Aí existe o cego de Jericó. And then there's the blind man in Jericho. A Bíblia diz. The Bible says. Que ele estava à beira do caminho. It said the Bible says that he was next to the path. De repente vem andando Jesus Cristo. And suddenly Jesus comes walking along. Eu acho interessante. I think it's interesting. É de que ele não viu Jesus Cristo vir. Is that he didn't see Jesus coming. Ele escutou os passos de Jesus Cristo. He heard Jesus Christ. Steps. Ele é tão singular. He is so singular. Que até os passos dele. That even his steps. É diferente. Are different. Aí a Bíblia diz que ele escutou. And then the Bible says that he heard. De repente ele grita. And then he he shouts. Filho de Davi. Son of David. Tem misericórdia de mim. Have mercy on me. Qual que foi o próximo passo de Jesus Cristo? What was Jesus' next step? Jesus não chegou para ele. Jesus didn't come to him. E falou eu vou até aí à beira do caminho. And said that I'm gonna come there to the edge of the path. Tem misericórdia de você. To have mercy on you. Não foi isso que ele fez. That's not what he did. A Bíblia diz. The Bible says. Que Jesus mandou that Jesus commanded to call him to the path to bring him to him and then he was healed what was the problem with this fig tree? it was on the edge it wasn't on the path what are the great problem with Christians now? I'm going only to this point I'm only going knee deep I'm only going waist deep I'm only going shoulder deep where my feet are still on the ground eu estou no controle das coisas mas o que Cristo quer é que você mergulhe aonde não dê mais pé para que você seja controlado pelo mover das águas pelo Espírito de Deus pela sua palavra Por isso que é decisão. This is why it's a decision. Eu saio de férias. I go on a vacation. Eu pago as minhas férias. I pay for my vacation. Pago para Natasha. I pay for Natasha. Pago para Natalie. I pay for Natalie. Pago para Sophie. And I pay for Sophie. Vamos para a piscina. Let's go to the pool. Estamos lá na piscina. We're there at the pool. A piscina tá paga. The pool, the pool is paid for. Eu entro na piscina. I go into the pool. Isso é só um cenário, tá? This is just a scenario, okay? Isso não aconteceu. This didn't happen. 
Eu entro na piscina. I go into the pool. Aí de repente entra Natalie. And then suddenly Natalie comes in. E ela tá se divertindo. And then she's having fun. E a intenção da Natalie. And Natalie's intention. É ela ir profundo. Is for her to go to the deep end. Aonde não dá pé. Where there's no more footing. E eu tô lá dentro no fundo. And I'm already in the deep end. Não dá pé para ela. I don't give a footing for her. Mas dá pé pro pai. But I give footing to the father. Não tem perigo. There is no danger. Aí eu chamo a Sophie. And then I call Sophie. É menorzinha. She's a little bit smaller. Aí ela fala. And then she says, Quero ir profundo. I want to go deeper. Aí ela vem nadando. And then she comes swimming. E o pai fica olhando. And the father stays looking. Não dá pé para ela. He doesn't give her footing. Mas dá pé pro pai. But he has footing himself. De vez em quando a Sophie fala assim. So then sometimes Sophie will say, Eu vou nadar aqui no fundo. I'm gonna swim here in the deep end. Ela vai nadando. She goes swimming. E o pai tá do lado. And the father is beside her. Sustentando o nadar dela. Sustaining her swimming. Não dá pé para ela. He doesn't give her footing. Mas dá pé pro pai. But the father has footing Aí himself. A Natasha. And then Natasha. Resolve ficar do lado de fora. Decides to stay on the outside. Olhando tudo o que tá acontecendo. Watching everything that's going on. Do lado de fora. From the outside. Ela fica observando. She observes. O que está acontecendo na piscina. What is happening in the pool. Na cabeça dela. In her head. Elas estão em perigo. They are. The girls are in danger. O que estão fazendo é loucura. What they're doing is crazy. Não pode nadar lá. They can't swim there. Porque não dá pé. Because there's no footing. Muitas vezes as pessoas estão de fora. A lot of times people are on the outside. Observando o que está acontecendo dentro. Observing what's happening on the inside. Achando que é loucura. Thinking that it's craziness. E o pai fica lá dentro. But the father is in there. Vem você também. You as well can come in. O hotel tá pago. The hotel is paid for. Você não entra porque você não quer. You don't come in because you don't want to. Assim é o crente. This is the way the Christian is. Que escolhe não produzir. That decides to not produce. Vê um monte de crente. You see a lot of Christians mergulhado. Diving in na palavra, in the word, no ministério, in the ministry, na igreja, in the church, quem tá de fora, who's on the outside, é doido, they're crazy, vai muito na igreja, they go to, 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 é, to church é, too much, é, 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 é um brown noser do pastor, uh -huh. you don't know what a brown noser is, nariz amarrão, <laughs> E fica, e fica muito no paletó do pastor. He keeps tugging at the pastor's jacket. Ele, ele, ele é muito envolvido. He's too involved. Vai na igreja cinco, seis vezes por semana. He goes to church five to six times a week. Ele ora demais. He prays too much. Só fala a Bíblia. He only speaks about the Bible. Só quer saber de Deus. He only wants to know about God. Fica falando que Jesus vai voltar. He keeps saying that Jesus is returning. Esse, esse tipo de gente. This type of person. Tá mergulhado com o papai. Is diving in with the father. Só entende. They only understand. Quem tá mergulhado com o papai? Who is diving in with the father? Quem tá do lado de fora? Who's on the outside? Tá morrendo de calor. They're dying of heat. O sol tá queimando. The sun is burning them. Tá sofrendo. They're suffering. E não tem coragem de mergulhar. And they don't have the courage to dive in. Mas graças a Deus. But grace be to God. Quando a gente sai de férias. When we go on vacation. Entra todo mundo. Everyone goes in. Por quê? Why? Que essa figueira não produzia. Did this fruit, this fig tree not produce? Estava à beira. It was on the, on the, it was next to. Não estava no caminho. It wasn't on the path. Aí Jesus fala para ela assim. And then Jesus says to it like this. Nunca mais. May, uh, never again. Saia, nunca mais nasça fruto de ti. May no fruit ever come from you again. Tem alguns outros problemas com esta figueira. There's a couple other problems with this fig tree. A, 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 a consequência dela não produzir fruto. The consequence of it not producing fruit. A, a figueira representa a nação de Israel. The fig tree represents the nation of Israel. Is, Israel neste tempo. Israel during this time. E, e é isto que Jesus estava falando profeticamente. And this is what Jesus was saying prophetically. Israel neste tempo como a figueira. Uh, Israel at this time as the fig tree. Só tinha folhas. It only had leaves. Não tinha fruto. There was no fruit. Israel de longe. 
Israel from afar. Tinha a aparência. It had the appearance de ser uma nação of being a nation que estava bem com Deus. That was good uh, in good standing with God. Esta era a aparência de Israel. This was Israel's appearance. Israel tinha templos. Uh, Israel had temples. Israel tinha sacerdotes. It had high priests. Israel tinha cultos. It had services. Israel tinha tradições. Israel had traditions. Israel tinha sacerdotes. E, uh, Israel had high priests. Israel tinha fariseus. It had Pharisees. Israel tinha saduceus. It had Sadducees. Israel tinha escribas. It had scribes. Mas quando Jesus chegou perto, but when Jesus came close, quando ele chegou perto de Israel, when he came close to Israel, perto dos religiosos, next to the religious people, a única coisa que ele achou, the only thing that he found, foram folhas, were leaves. Não achou fruto. He didn't find fruit. E a Bíblia diz And the Bible says que Israel sofreu. That Israel suffered. 40 anos depois da ressurreição de Cristo. 40 years after the resurrection of Christ. Israel foi tomada por Roma. Israel was taken by Rome. Seus templos destruídos. Your, the temples were destroyed. Milhares de pessoas assassinadas. Thousands of people were assassinated. E a Bíblia diz And the Bible says que Israel como a figueira. That Israel like the fig tree. Ela encolheu It uh, reduced itself e secou. and dried up Até 1948. until 1948. Quando Israel when Israel voltou a ser uma nação. returned to be a nation, Reconhecida aqui nesta terra. recognized here on this Isso earth. Significa This signifies que Jesus está voltando. that Jesus Christ is returning. Ele disse no seu Because he said in his prophetic sermon de que quando a figueira viesse a brotar, that when the fig tree comes to bloom, Voltar a dar frutos. To return to give fruit. De que a sua volta estava muito próxima. That his return was near. Se Israel voltou a ser Israel. If Israel returned to be Israel. Em 1948. In 1948. Faça as contas. Do the math. Creio. Believing. Que esta é a última geração. That this is the last generation. Ah, você que quer a volta de Jesus. Eu vou falar de novo. For those of you that want the return of Jesus. Porque você tem que explodir. You need to explode. Eu creio. I believe que nós estamos that we are in na última the last geração. generation. Tá tudo na Bíblia. Everything is in the Bible. Não inventei nada. I didn't invent anything. Vai no Google. Go on Google. Pastor Google vai te mostrar. Pastor Google will show you. Que Israel voltou a ser nação. That Israel returned to be a nation. Em 1948. In 1948. E aí você vai lá no sermão profético. And then you go to that prophetic sermon. Mateus capítulo 24. Matthew chapter 24. E você vai ver Jesus falando. And you will see Jesus saying. Quando a figueira voltar a brotar. When the fig tree returns to blossom. Voltar a dar fruto. And returns to give fruit. Aí eu tô voltando. Then you know I'm coming back. Quantos desejam a volta de Jesus Cristo? How many of you can lift your hands to Jesus? E qual que é o problema? And what is the problem? De uma figueira só com folhas. Of a fig tree only having leaves. Sem fruto. Without fruit. A figueira só com folhas. The, the fig tree with only fruit. Sem, with only leaves. Sem fruto. Without fruit. Fala do pecado. It speaks of, of sin. Presta atenção. Pay attention. Lá em Gênesis capítulo 3. Back in Genesis chapter 3. Logo depois. Right after. Quando Adão e Eva pecaram. When Adam and Eve had sinned. A Bíblia diz. The Bible says. Que Adão foi até uma figueira. That Adam went to a fig tree. Ele não foi atrás de fruto. He, was, he didn't go after fruit. Ele foi atrás de folhas. He went after leaves. Por que, que ele foi atrás de folhas? Why did he go after leaves? Ele foi atrás de folhas para cobrir a sua nudez. He went after leaves to cover his nakedness. Porque naquele momento, because in that moment, a sua nudez his nakedness era um símbolo do pecado. It was a symbol of sin. Então ele oro, ele, ele correu. So then he ran para cobrir aquilo to cover that que trazia vergonha that brought shame perante Deus. Before God. E ele não foi atrás de fruto. He didn't go after fruit. Ele usou folhas de figueira. He used fig leaves. Você sabe por que ele fez isso? Do you know why he did this? Porque ele queria se sentir melhor. Because he wanted to feel better. Ele queria se sentir protegido. He wanted to feel protected. Ele não queria se sentir exposto. He didn't want to feel exposed. Assim é o homem sem Deus. This is like the man without God. Nós também, us as well, temos a tendência we have the tendency de 
cobrir o pecado to cover sin o nosso pecado our sin com folhas with leaves com atividades aqui nesta terra with activities here on this earth eu faço obra de caridade I do kind things eu, 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 eu ajudo o pobre I help the poor eu oferto e dizimo I tithe and I offer eu venho e pinto a igreja I come and I paint the church eu, eu, eu ajudo o próximo I help my neighbor eu dou um dólar para o mendigo I give a, ho a eu, homeless man eu, money eu, 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 eu não roubo do meu patrão I don't steal from my boss eu, eu, eu não, eu não roubo do vizinho. I don't steal from my neighbor. Eu, eu sou fiel à minha esposa. I'm faithful to my wife. Eu, eu não bato nos meus filhos. I don't beat my children. Tudo isso que você está fazendo. Everything that you are doing. Está é, é, cobrindo só você. It's only covering you. O, o, o teu pecado. Your sin. Falando do teu umbigo. S speaking of yourself. E, 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 e muitas vezes nós fazemos tudo isso. And then a lot of times we do all of this. Para cobrir o pecado. To cover sin. Para fazer com que a gente não se sinta mal. To make it so that we don't feel so bad. Você pega esses milionários. You take these millionaires. Essas grandes empresas, these great industries, pessoas que não são crentes, people that are not Christians, a gente se impressiona quando eles doam milhões. We're impressed when they give millions. Um milhão, one million, dez milhões, ten million, trinta milhões, thirty million. Tudo isso é folha. All of the, all of this is leaves. Folha. Leaves. Para eles manterem uma aparência. For them to maintain an appearance. De que são pessoas boas. That they're good people. De que são pessoas ok. That they're like okay people. Que são pessoas legais. That they're cool people. Só que Jesus não veio nesta terra. But Jesus didn't come to this earth. Procurar folhas. So in search of leaves. Ele veio. He came. Procurar fruto. He came seeking fruit. Você lembra o que que o profeta Samuel falou? Do you remember what the prophet Samuel said? Para Jessé. To Jesse. Deus não olha o exterior. God doesn't look at the exterior. Ele olha o coração. He looks at the heart. Nós estamos precisando quebrar a aparência um pouco. We need to break our appearance a little bit. De que somos o que não somos. That we are what we are not. Nesta mesma passagem. In the same passage. Lá em Marcos capítulo 11. In Mark chapter 11. A partir do versículo 12. Starting at verse 12. A Bíblia diz. The Bible says. Que a figueira não tinha fruto. That the fig tree had no fruit. Pois não era tempo de figos. Because it wasn't in the time, it wasn't the season of figs. Lá fala isso. That it says that there. E logo depois. And right after. Que a Bíblia fala. That the Bible says. Que a figueira não dava fruto porque não era tempo de figos. That the tree did not produce fruit because it wasn't the season. Jesus olha para aquela figueira. Jesus looks at that tree. E fala assim. And says this. Nunca mais. Never again. Alguém irá comer. Anyone will anyone eat fruto daquela árvore? Fruit of that tree. Fiquei pensando. I started. I was thinking on it. Existia uma justificativa. There was a justification para que esta figueira so that this fig tree não viesse produzir fruto. Wouldn't come to produce fruit. Não era tempo de figos. It wasn't the season for figs. Mas mesmo assim. But even so. Jesus Cristo olha para aquela árvore. Jesus looks at that tree e fala assim: and, nunca mais. And says never again. Alguém vai comer? Will anyone eat de você? From you. Jesus não aceitou. Jesus did not accept a desculpa, the excuse de não ser tempo de figo. Of it not being a season for figs. Para aquela árvore, for that tree, não ter figos. Not to have figs. Isso não era desculpa This wasn't an excuse para Cristo for Christ. E como o crente And just like the Christian usa o tempo uses time como desculpa as an excuse para produzir to produce fruto espiritual spiritual fruit Não tenho tempo I don't have time Vou casar primeiro I'm going to marry first Vou me formar primeiro I'm going to graduate first Vou arrumar dinheiro primeiro I'm going to make money first Eu vou conquistar as coisas primeiro I'm going to conquer things first Vou estudar primeiro I'm going to study first Vou fazer isso primeiro I'm going to do this first Não tenho tempo I don't have the time o não é minha hora de ganhar dinheiro. The summer is my time to make money. Não é tempo de figo. It's not time for figs. E nós usamos esta desculpa. And we use this excuse. Diante de Deus. Before God. Se você usa essa desculpa. If you use this excuse. Você está correndo risco. You are running the risk. De Deus olhar para você. Of God to look at you. E falar assim. And say this. Se você é. From you. Ninguém nunca mais vai comer. No one will ever eat again. 
Porque quando nós damos esta desculpa, because when we give this excuse, nós estamos olhando para um Deus eterno. We are looking at an eternal God que opera do céu, that operates from heaven, e limitando ele aqui, and limiting him here, em estações, in stations. E o que, que ele está falando aqui? And what is he saying here? Eu não dependo de estações para agir. I don't depend on stations Se to act. Se eu quero que esta árvore dê figo, if I want this fruit to give, vai ter get fruit, figo. It will have fruit. Não é estação de figo na terra. It's a station of figs on the, on the, on the earth. Mas é estação de figo no céu. But it's a station of figs in heaven. Sara, Sarah, você vai ter filho. You are going to have a child. A Bíblia diz. The Bible says. Que ela era estéril. That she was sterile. Fora da idade. Out of age. Não era tempo de figo para ela. It wasn't the time of figs for her. Mas porque o céu determinou. Because heaven determined it. Que era tempo de figo para ela. It was time of figs for her. Ela engravidou. She got pregnant. E teve um filho. And she bore a son. Só que demorou ela entender. But it took a while for her to understand. Porque antes dela entender. But because before she understood. De que as estações. That the stations. É só para cá. Is only for here. O céu não depende. The, he the heavens don't depend on Jesus them. Jesus não depende do sol. Jesus doesn't depend on the sun. Não depende da chuva. Doesn't depend on the rain. Não depende do verão. He doesn't depend on the summer. Do inverno. On the winter. Não depende do teu dinheiro. He doesn't depend on your money. Não depende de nada. He doesn't depend on anything. A palavra dele é o seguinte. The, his word is the following. Eu te plantei aqui para dar fruto. I planted you here to give fruit. Não vem falar para mim. Don't come and tell me que não é tempo. That it's not time. Aliás, a Bíblia fala. Although the Bible says que nós temos que pregar. That we have to preach in season, in season and out of season. E fora de tempo. Só que Sara, but Sarah, cometeu uma burrada. She committed an error. Porque ela achava que não era tempo de figo. Because she didn't think that it was a time for figs. E a coisa estava demorando. And things were taking too long. Vai lá, Abraão. Go there, Abraham. Vai ter filho com uma outra. Go have a, a child with another. Muitas vezes, a lot of times, porque nós achamos que não é tempo de figo. Because we don't think that it's the season for figs. Nós damos um jeitinho. We'll get, we'll make a way. Para a coisa acontecer. For the thing to happen. Lembra que eu comecei falando que é escolha? Remember when I started saying that it was a choice? Quantas enroladas nós damos na nossa vida? How many messes do we have in our lives? Por causa de uma escolha. Because of a choice. Fora da direção de Deus. Out of the direction of God. Deus fala para você. God speaks to you. E você atropela o falar dele. And then you trip over His word. Ele fala e você sai correndo. He says something and then you go out running. Você sabe por quê? You know why? Porque a gente fica olhando pro relógio. Because we keep looking at our clocks. O tempo tá passando. The time is passing. E o figo não tá chegando. And the fig is not coming. Vou fazer o figo vir. I'm gonna make the fig come. Moisés. Moses. Eu tenho uma chamada. I have a calling. Na tua vida. In your life. Eu preciso que você vá libertar o povo de Israel. I need you to go free the people of Israel. Do Egito. From Egypt. Quero que você tire eles de lá. I want you to remove them from there. Eu vou colocar você de frente com o faraó. I'm going to put you to face to face with Pharaoh. Vou colocar você de frente com o inimigo. I'm going to put you face to face with the enemy. Na boca, nos dentes do lobo. In the, uh, the mouth and teeth of the wolf. Mo Moisés olha para ele. Moses looks at him. E fala para ele assim. And says to him like this. The, 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 the Deus. G -g 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 God. I, 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 God. 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 É a minha hora. Na, na, now is not, not, not my time. Não, não tem fi, 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 figo aqui na minha bo, 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 boca. There is no, 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 no figs in my mouth. De repente Moisés olha para Deus. And then Moses looks at God. Ele fala assim, chama outro. And says like this, call another. Não é meu tempo. It's not my time. Eu preciso ir para uma escola. I need to go to a school. Aprender a falar. I need to learn how to speak. Não sei falar publicamente. I don't know how to uh, speak in public. Eu, eu preciso antes estudar. I need before to eu, study. Eu preciso antes estar mais perto. I need to come closer first. Aí Deus olha para ele e fala assim. And then God looks at him and says this. Você não entendeu ainda? You didn't understand yet. Que vai ser eu que vou falar através da tua boca. That it's going to be me that speaks through you. Você está achando que não é teu tempo? You're thinking that it's not your time. Baseado nas tuas circunstâncias. Based on your circumstances. Mas o céu já determinou. But heavens, the heavens already determined. Que é tempo de figo para tua vida. That it's the season of figs in your life.
Nós limitamos. We limit Cristo. Christ. Olha que impetulância. Look at the impetulance. Que arrogância espiritual nossa. That our, spi our spiritual arrogance. Cristo chegar para você e falar assim. Christ comes to you and says this. Faz. Do. E você falar assim. And you say like this. Não tenho capacidade. I don't have the capability. Não é meu tempo. It's not my time. Não tenho essa chamada. I don't have this calling. Olha que impetulância. Look at the impetulance. Você comparar. For you to compare. O tempo de figo aqui nessa terra. The time of figs on this earth. Com o tempo de figo lá no céu. With the time of figs in heaven. Nós limitamos. We limit. Nós achamos que as coisas que Cristo pede para nós fazermos, we think that the things that Christ asks of us, que elas têm que se encaixar perfeitamente com essa terra, that it needs to connect perfectly with the things on this earth, não é assim que It's not how it works. Se você for para a palavra, if you go to the word, nunca estava encaixado. It's never connected. Moisés não estava encaixado. Moses wasn't connected. José não estava encaixado. Joseph wasn't connected. Josué não estava encaixado. Uh, jo Joshua wasn't connected. Esther tentou correr. Esther tried to run. Aí o o tio dela, né? And then her uncle, Mordecai. Mordecai. Vira e fala assim para ela. Turns and says this to her. Eu, eu, será que agora não é o tempo de figo para você? Perhaps is now not the time for figs for you? Será que você não foi chamado para este tempo? Were you not called for this time? Ela não se sentia preparada. She didn't feel prepared. Temia a morte. She feared death. Aí vem um profeta de Deus. And then a prophet of God comes. E fala assim, o céu determinou. And it says the heavens determined. Você tem que produzir figo agora. That you have to produce figs now. Por isso que Jesus Cristo. This is why Jesus Christ. Lá em João capítulo 15. That, uh, in John chapter 15. Ele fala assim. He says like this. O pai é o lavrador. The father is the the wine, vine dresser. Eu sou a videira verdadeira. I am the true vine. E vocês são as varas. And you are the branch. Permaneça em mim. Remain in me. E eu vou estar em vocês. And I will be in you. Que que ele tá falando aqui? What is he saying here? Quer produzir? You want to produce? Eu sou autossuficiente. I am self-sufficient. Assim diz o Senhor. This says the Lord. Eu só dependo do Pai Lavrador. I only depend on the Father, the vine dresser. E de mim mesmo como a videira verdadeira. And of me of myself as the true vine. Não preciso de ninguém. I don't need anybody. Se eu tô mandando marchar. If I'm telling you to march. Marcha. March. Se eu falei para tocar com a vara no mar. If I tell you to uh, place your staff in the ocean, Toca. touch it. Se eu falei rodar Jericó, If I told you to walk around Jericho e mandei gritar, and tell you to scream, grita. scream. Se eu falei tocar no morto, If I tell you to touch the dead, Touch. Se eu falei para tocar no cego. If I tell you to touch the blind. Toca. Touch. Se eu falei para expulsar o capeta. If I tell you to uh, um, rebuke the, the the devil. Expulsa. Rebuke him. Vocês estão me entendendo ou não? Are you understanding or not? Agora presta atenção. But now pay attention. Quando ele vê When he sees que esta figueira não estava produzindo, that this fig tree was not producing, ele fala para ela, né? He says to her, nunca mais, never again, coma alguém, will anyone eat fruto de ti? Fruit from you. Presta atenção. Pay attention. Se você não estiver bem com Cristo, if you are not well, if you are not well with Christ, você não tem como estar bem com mais ninguém. You would have, don't have the capability of being well with anybody else. É isso que Jesus está falando aqui. This is what Jesus is saying here. Se você não tiver bem comigo, if you are not well with me, você não vai conseguir produzir fruto para ninguém. You won't be able to produce fruit for anybody. Por isso que você é chato. This is why you are annoying. Por isso que você é chata. This is why you are annoying. O problema não é o teu marido. The, the problem is not your husband. O problema não é a tua esposa. The problem is not your wife. O, o problema não são os teus filhos. The problem are not your children. O problema não são os teus pais. The problem is not your parents. O problema não é o teu serviço. The problem is not your job. O problema não é financeiro. The problem is not your finances. O problema não é geográfico. The problem is not geography. O problema são as tuas folhas. The problem is your leaves. Cadê o amém? Where's the amen? Pessoa chata. Annoying people. É pessoa sem paz no coração. Are people without peace in their hearts? Mas nós já vamos chegar lá. But we're gonna get there. Agora eu tenho boas notícias. But now I have good news. <laughs> Jesus não 
cortou esta figueira. Jesus did not cut down this fig tree. Jesus não lançou ela no fogo. It did, he didn't throw it into the fire. Ela só secou. It only dried up. Então tem conserto. So there is a cure. Tem conserto. There is a way to fix it. Dá para resolver. It can be resolved. Tem conserto. There is a way. Como que conserta esta figueira? How do we fix this fig tree? Vai lá para Lucas capítulo 13. Go to Luke chapter 13. A partir do versículo 6. Starting at verse 6. Existe a parábola da figueira estéril. And there is the parable of the fig tree. The barren fig tree. Lucas capítulo 13. Luke chapter 13. Versículo 6. Verse 6. A Bíblia fala que um homem tinha uma figueira plantada. And it says the, the Bible says that a man had a fig tree planted. E ele foi procurar fruto. And he came seeking fruit. E não achou fruto nela. And did not find fruit on it. Aí esse homem tem uma conversa com o vinhateiro. And then the, uh, this man has a, a conversation with the vine dresser. Ele chega para este vinhateiro. He comes to this vine dresser. E fala assim, já tem Três anos que eu venho procurar fruto nesta figueira. And says it's been three years that I've been coming and seeking fruit on this tree. E não o acho. And I cannot find any. Tem três anos que essa figueira não faz absolutamente nada. It's been three years that this fig tree hasn't done absolutely anything. Peso morto. Dead weight. Por que que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Why should it still use up the ground? Olha que pergunta forte. Look at how strong this question is. Uma figueira que não produz fruto. A fig tree that does not produce fruit. Não só é inútil. It's not just barren. Mas ocupa espaço. But it takes up space. Incomoda. It bothers. Como é complicado? How it's complicated. Você carregar peso morto. For you to carry dead weight. Gente que não faz nada. People that don't do anything. Você põe nas costas. You put them on your shoulders and you go out carrying them Três anos, three years este homem, this man indo todo dia, going every day buscar fruto, to seek fruit e não acha. and doesn't find it a figueira, I bought the fig tree aqui no meu jardim, I planted it in my garden é sair fruto, it's to produce fruit eu me dela, for me to benefit from it e não sai nada. and nothing comes from it Aí o homem, and then the man vai conversar com o vinhateiro. He goes to speak to the vine Ele dresser apresenta o problema pro vinhateiro. He presents the problem to the vine dresser. Assim, and the vine dresser says like this. Deixa ela um ano comigo. Leave her one year with me. Eu vou escavar. I'm gonna uh, excavate it. Eu vou estercar. I'm gonna prune it. Dig, dig and dung. Dig and what? É o que está na Bíblia. Dig, dig and uh, put manure, put manure eu, around. Eu, eu, eu vou escavar. I'm gonna dig. Eu vou eu vou, eu, eu, vou, eu vou estercar. I'm gonna put on manure. Se ela der fruto, if it bears fruit, ela fica. It stays. Se não der, if it doesn't, aí você corta. And then you cut it down. Deixa ela um ano comigo. Leave it, for, leave it with me for one year. Para eu trabalhar nela. For me to work on it. É como se este homem It's as if this man tivesse chegado em Cristo. Came to Christ. E falado para Cristo. And said to Christ. Não tem jeito esta figueira. There's no way with this fig tree. Secou. It dried up. Não dá fruto. It doesn't bear fruit. Aí Cristo fala assim. And then Christ says like this. Deixa ela um ano comigo. Leave it with me for a year. Eu vou, eu vou, eu vou cavar. I'm gonna dig. E vou estercar. And I'm gonna place manure around it. Se não der fruto. If it doesn't bear fruit. Secou. You cut it down. Se der fruto, If it bears fruit, ela fica. it stays. Primeiro, firstly, olha que interessante. Look at how interesting. Jesus morreu. Jesus died pelos nossos pecados. For our sins. Morreu. He died para nós obtermos salvação. So that we can have salvation. Mas aqui o vinhateiro, but here the vine dresser, ele fala assim. He says like this. Deixa ela um ano comigo. Leave it with me for one year. Sabe o que Cristo está falando aqui? You know what he is saying here? Não é só te salvar. It's not just to save you. Você precisa andar comigo. You need to walk with me. Você precisa ter relacionamento comigo. You need to have a relationship with me. Eu vou te salvar. I'm gonna save you. Mas eu preciso escavar. But I need to dig. E eu preciso estercar. And I need to fertilize. Só que você vê. But then you see. Que ainda existe a possibilidade. That there is still the possibility. De passar um ano. Of spending a year. E ser cortada. And be cut down. Por quê? Why? 
Por causa do vinhateiro? Because of the vine dresser? Não. No. Por causa da escolha da figueira. Because of the choice of the fig tree. Você sabe por quê? You know why? Existem ovelhas there are sheep que são pastoreáveis. That are, pa that are able to be pastored. Existem ovelhas there are, uh, sheep que não são pastoreáveis. That are not pastored. Elas fogem do pastor. They flee from the pastor, pastor the shepherd. Assim, pastor fala assim. The shepherd says like this. Vem conversar comigo. Come speak to me. A ovelha não vem. The sheep does not come. Jesus tem o poder. Jesus has the power para fazer uma figueira to make a fig tree voltar a fruto. Come to give fruit again. Tem esse poder. He has this power. Mas você precisa querer ser ajudado. But you need to want to be helped. A notícia é boa, né? The, the news is good, right? Aí ele fala assim. And then he says like this. Deixa comigo. Leave it with me. Um ano. One year. Para eu escavar. For me to dig. E estercar. And fertilize. Lá em Marcos. Back in Mark. Capítulo 11. Chapter 11. A Bíblia diz. The Bible says. Que a figueira secou. That the fig tree dried up. Desde a raiz. Down from the roots. Por que escavar? Why dig? Porque Jesus precisa entrar na raiz. God, Jesus needs to go into the root. É lá na raiz. It's in the root. Aonde ninguém vê. Where nobody sees. Porque raiz ninguém vê. Because roots nobody sees them. Aonde está escuro. Where it's dark. Aonde não tem ninguém. Where there is nobody. A não ser a raiz. Unless the root itself. Você sabe o que que Jesus está falando aqui? You know what Jesus is saying here? O problema não é superficial. The problem is not superficial. Você acha que se você arrumar um emprego que ganha mais vai melhorar? You think that if you get a job that pays better it's going to solve things. Você acha que se você fugir do inverno vai melhorar? You think that if you run away from the winter, it's going to solve things. Você acha que se você ganhar documento vai melhorar? You think that if you get documents, it's going to solve things. Você acha que se você casar vai melhorar? You think that if you get married, it's going to solve things. Você acha que se o horário do culto mudar, você vai melhorar? You think that if the time for service changes, it's going to solve things. Você acha que se trocar de pastor vai melhorar? You think that if you change pastors, it's going to solve things. Ou se trocar de igreja vai melhorar? Or if you change churches, it's going to solve things. O problema não é superficial. The problem is not superficial. O pecado habita lá na raiz. Sin dwells within the root. Pecado tem raiz. Sin has roots. E Jesus Cristo. And Jesus Christ. Ele olha para a figueira do lado de fora. He looks at the fig tree from the outside. Mas ele é o único. But he's the only one. Que consegue entrar no coração. That can go within the heart. E ele fala eu preciso escavar. And he says that I need to dig. Aí de repente você fala assim. And then suddenly you say like this. Mas eu não quero ser exposto. But I don't want to be exposed. Eu não quero que o meu pecado seja exposto. I don't want my sin to be exposed. Eu não quero Jesus Cristo escavando. I don't want Jesus digging around. Porque eu não quero que o pecado venha me expor. I don't want sin to come and expose me. Deixa eu falar algo para você. Let me tell you something. Você já está exposto. You are already exposed. Sabe como? You know how? Pelas folhas. By your leaves. Você acha que Adão conseguiu esconder o pecado de Deus? Do you think that Adam was able to hide the sin from God? A nudez dele. His nakedness. As folhas. The leaves. Exporam. The exposed. Exatamente o que estava dentro. Exactly what was what was inside of him. Então não tem como esconder. So there's no way to hide it. Não tem como você falar não vou. There's no way for you to say that I'm not going to go. Não vou fazer isso. I'm not going to do this. Não vou me entregar. I'm not going to surrender myself. Não vou na frente. I'm not going to go up front. Não vou na igreja. I'm not going to go to church. Porque aí eu vou me expor. Because then I'm going to be exposed. As tuas folhas. Your leaves. Te condenam. Condemn you. Aí ele fala, eu preciso escavar. And then he says that I need to dig. Na raiz. Down to the root. Lá em Efésios capítulo 2. In, in Ephesians chapter 2. Paulo escreveu. Paul wrote. Que nós devemos estar enraizados. He says that we should be rooted. No amor de Cristo. In the love of Christ. Então ele entra na raiz. So he goes into the root. E ele tira o pecado. And he removes sin. E coloca o seu amor. And he places his love. Porque o amor é a base de tudo. Because love is the base of everything. Tudo que acontece na Bíblia. Everything that happens in the Bible. 
é fruto do amor. It's fruit of, it's the fruit of love. O poder é fruto do amor. Uh, power is the fruit of love. A bondade é fruto do amor. The goodness is the fruit of love. A justiça é fruto do amor. Justice is the fruit of love. A palavra é fruto do amor. Word is the, the fruit of love. A igreja é fruto do amor. The church is the fruit of love. A minha família é fruto do amor. My family is the fruit of love. Tudo é fruto do amor. Everything is the fruit of love. Então ele entra no coração. So then he goes into the heart. Para tirar o pecado. To remove sin. E colocar o seu amor. And to place his love. Você sabe o que isso significa? You know what this means? Coração curado. A healed heart. Porque aí um coração enraizado no amor. Because now a heart rooted in love. Perdoa. It forgives. Tem paciência. It has patience. Atura o próximo. It uh, endures the neighbor, your neighbor. Tem perseverança. It has perseverance. Não desiste. It doesn't give up. Serve. It serves. Aí fica um coração alinhado. And then now you have a heart that's aligned. Para produzir figo. To produce fruit. Só que ele não para aí. So then he doesn't stop here. Ele fala assim, eu preciso. He says that I need to. Eu, 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 eu preciso escavar. He, needs to, he says that I need to dig. E eu preciso estercar. And he says that I also need to fertilize. Estercar é fertilizar. Uh, it means to fertilize. É, é adubar. It's fertilize. É nutrir. To uh, give it nutrition. É trabalhar na terra. It's to work on the earth. Ele fala assim, eu vou, eu vou entrar na raiz. I'm going to go into the root. Mas eu também preciso trabalhar no teu crescimento. But I also need to work on your growth. No teu amadurecimento. In, on your maturity. Eu vou trabalhar na raiz. I'm going to work on the root. Mas eu vou trabalhar no tronco. But I'm going to work on your trunk. Eu vou trabalhar na vara. I'm going to work on your branches. Eu vou trabalhar nas folhas. I'm going to work on your leaves. Eu vou trabalhar no fruto. And I'm going to work on your fruit. Eu vou entrar na tua vida. I'm going to go into your life. E eu jamais vou parar de trabalhar. And I will never stop working. O relacionamento que nós vamos começar na raiz. The relationship that we're going to start in the root é para toda eternidade. It's for all eternity. Tanto que ele vira e fala assim. So much that he says this. Se der fruto, if you bear fruit, ficará. You will remain. Vai ficar o quê? Remain where? Eu trabalhando nele. Me working in him. Eu com ele. Me with him. Ele comigo. In him with me. Que que ele tá falando assim para você? What is he saying to you? Se eu começar na raiz, if I start in the root, o que eu começar em você, what I start in you, não termina. It does not end. Salvação, salvation. Você não perde. You don't lose it. Espírito Santo, Holy Spirit. Você não perde. You don't lose them. Palavra, word. Você não perde. You don't lose it. Minhas bênçãos, my blessings. Você não perde. You don't lose them. Teu casamento, your marriage. Não acaba. It does not end. Teus filhos, your children. Não desviam. Don't 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 lose. chamada. Your calling. Eu não encerro. I don't end it. A minha igreja. My church. Continua. Continues. Se eu ficar. If I remain. Eu sou a tua paz. I'm going to be your peace. Eu sou a tua alegria. I'm your joy. Eu sou a tua provisão. I'm your provision. Eu cuido da tua raiz. I take care of your root. Eu cuido da árvore toda. I take care of the whole tree. E você jamais para. So that you cannot end. De viver. To live. Da minha provisão. Of my provision. Você pode se colocar de pé. May the church please stand.